गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर थर्ड कर रहे थे फाइबर टू फैब्रिक जिसमें पीछे हमने कई चीजों के बारे में बात की थी हमारा लास्ट टॉपिक था फाइबर टू वूल और आज हम लोग प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल के बारे में पढ़ेंगे पिछली वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो वो जाके देख लें तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी बन जाएगी अब हम लोग आगे क्या नया पढ़ने वाले हैं ठीक है तो शुरू करते हैं यहाँ से प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल यानी कि इसमें कहना चाहता है वो कि फाइबर्स को किस तरीके से हम लोग वूल में कन्वर्ट करते हैं कुछ तो तरीका होगा इसके बीच में कई प्रकार के प्रैक्टिसेस आ रही होंगी कुछ तो किया जा रहा होगा जैसे कि जो फाइबर जो रेशा है जो रेशा है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है वूल के अंदर ऊन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है ठीक है तो ऐसा कह सकते हैं तो क्या है वो चीज जिससे रेशा ऊन में कन्वर्ट हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे गिवेन है तो ठीक है पढ़ते हैं फटाफट द वूल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स मतलब बुनाई के बुनाई जो आप स्वेटर्स की बुनाई करते हैं और फॉर वीविंग शॉल या फिर सॉल जो बनाते हैं इज फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस कहने का मतलब है कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है जो स्वेटर और शॉल आपके पास मिलते हैं ना आपको वो एक प्रोडक्ट है जो कि कई प्रोसेसेस के बाद हमें मिलता है तो वो कैसे कैसे होता है उन चीजों को इसमें स्टेप वन स्टेप टू और स्टेप थ्री करके बताया गया है ठीक है तो इस चीज को हम लोग देखते हैं फटाफट से स्टेप वन में क्या बोलता है द फ्लीस फ्लीस का मतलब आपको बता दिया था मैंने कि फ्लीस का मतलब होता है हेयर ठीक है द फ्लीस ऑफ द सीप यानी कि हेयर ऑफ द शीप अलॉन्ग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी क्या होता है सबसे पहले कि जो हेयर होता है शीप का उसकी स्किन uh, से उसे रिमूव कर दिया जाता है ठीक है अलॉन्ग विद किसका थोड़ा सा उसकी स्किन की लेयर के साथ ठीक है वो डेड स्किन होती है उसको दर्द नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग इस तरीके की चीज को हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग कहते हैं तो आपको यहां से शेयरिंग का आपको डेफिनेशन मिल गया है ठीक है शेयरिंग आप याद कर लेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें शीप की हेयर को अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है शेयरिंग ठीक मशीन सिमिलर टू दो यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर यानी कि यहां पे कहने का मतलब इस लाइन से वो बताना चाह रहा है जिस प्रकार आपका जो बार्बर यूज करता है ना हेयर को शेव करने के लिए सेम उसी तरीके की जो मशीन होती हैं वो मशीन ये नॉर्मली यूज की जाती हैं किसको करने के लिए शेव जो हेयर होता है शेव का यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर ज्यादातर हेयर जो आपके रिमूव होते हैं यहां से मुझे पॉइंट मिल गया कि हेयर जो रिमूव किए जाते हैं किसके शीप के वो आपके हॉट वेदर में किया जाता है आप ही सोचिए ना हॉट वेदर में करना ही तो ठीक है क्योंकि उन्हें भी तो गर्मी लग रही होगी उनके ऊपर वैसे ही वूल इतना है तो उनको तो और गर्मी लग रही होगी तो हॉट वेदर में रिमूव करने से उनको ये फायदा होगा कि उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बॉडी का दिस इनेबल्स शीप देखिए आ गया दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर ठीक है समझ गए होंगे आप कि बिना कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्टिव कोट हेयर क्या उसका एक प्रोटेक्शन ही तो है बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहरी वातावरण से तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है तो यहाँ पे बिना प्रोटेक्शन के वो आराम से जी पाते हैं सर्वाइव कर पाते हैं शीप द हेयर प्रूव द हेयर प्रोवाइड बुलेट फाइबर्स जो हेयर है आपका वो प्रोवाइड करता है बुलेट फाइबर्स ऑब्वियस है वो जो फ्लीस है वो जो हेयर है वो तो फाइबर ही तो है जो कि आगे जाके ऊन में हम लोग उसको काटते हैं काटने का मतलब होता है बुनाई करते हैं या नया चीज बनाते हैं वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑप्टेन वुलन यार्न यार्न का मतलब होता है आपका यहाँ पर धागा ठीक है यार्न का मतलब आप रखेंगे क्या यहाँ पे धागा रखेंगे याद तो इसको लिख देता हूं मैं धागा इसके बाद शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शेप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेप ऑफ बियड देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा ये जो वुलन फाइबर प्रोसेस किया गया है आपका वुलन यार्न में वुलन यार्न का मतलब वुलन धागा में ऊन के धागे में और यहीं पे साइड में लिख देता है ये जो कटिंग शटिंग ऊपर आपने पढ़ी इतनी पूरे एरिया में ये सारा का सारा जो यहाँ पे शेयरिंग डज नॉट हर्ट शेयरिंग जो प्रोसेस अभी आप पढ़ रहे थे यहाँ पे ये जो शेयरिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे इसके अंदर क्या हेयर ही तो काटा जा रहा था ना तो वही बोलता है कि जो हेयर कट हो रहा है शीप का वो उसको हर्ट नहीं करता अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको डेड स्किन होता है क्योंकि जिस तरीके से कैसे हम लोग हमारे फादर हो गए फादर जैसे बियर्ड आपके करते होंगे जैसे शेव करते हैं या फिर आपके हेयर कटिंग करते हैं सैलून में जो हेयर कट होता है तो आपको दर्द होता है नहीं ना क्योंकि वो क्या है डेड होते हैं तो वही यहाँ पे आगे लिखा है डू यू नो वाई ऐसा क्यों होता है 
देखिए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड बोलता है कि जो स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो जो बालों की बात कर रही है वो डेड होता है अलॉन्ग ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज यानी कि वो जो हेयर है शीप का हमारे तरह ही सेम टू सेम उसका भी हेयर ग्रो हो जाता है तो ये चीजें हम लोगों ने अभी यहाँ तक समझी इसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं स्टेप टू में अब आगे क्या होता है पहले तो शेयरिंग हो गया शेयरिंग तो देख ली हम लोगों ने शेयरिंग हो रही थी अब स्टेप टू में हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे वो बात क्या कर रहा है स्टेप टू द शेयर स्किन शेयर स्किन वही क्या कहते हैं आपका जो हेयर अभी काट के निकाला गया है ठीक है उसी की बात कर रहा है ये विद हेयर इज थॉरली वॉश इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड दट अब देखिए भेड़ बकरी हैं वो इधर उधर घूमते रहती होंगी चारा चरते रहती होंगी तो उनके ग्रीस डस्ट और डर्ट ये सब चीजें तो बालों में लग जाते हैं ना तो उसको धोया जाता है अच्छी तरीके से थॉरली का मतलब होता है पूरी अच्छी तरीके से वॉश किया जाता है और उसके बाद उसको सब कुछ वहां से साफ कर दिया जाता है क्या ग्रीस डस्ट और डर्ट ठीक है ग्रीस तो आप समझ सकते हैं डस्ट वाई गंदगी डर्ट आपका डर्ट ग्रीस आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो एकदम चिपचिपा सा तरल पदार्थ होता है ना उसे भी ग्रीस कहते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग तो यहाँ पे स्टेप टू में हम लोगों को दूसरा हमें यहाँ पे मिला एक प्रोसेस स्काउरिंग जिसका मतलब होता है जो थॉर्डली वॉशिंग क्या हेयर को वॉश किया जाता है जिससे रिमूव क्या करते हैं ग्रीस डस्ट एंड डर्ट तो ये हो गया स्काउरिंग मैथड नाउ डे स्कॉरिंग इज डन बाई मशीन फिगर थ्री में बी और सी आपको दिखाने को दिया है यहाँ पे देखिए बी और सी में क्या स्काउरिंग में आप एक तरीके मशीनें भी होती देखिए दो लोग हैं यहाँ पे वो डाई की तरह उसको गंदे जितने भी बाल एक टैंक में डाल के और केमिकल्स और वाटर लेके क्या कर रहे हैं उसको धो रहे हैं या फिर आप मशीन में भी इस तरीके से धो सकते हैं जो बी सी पॉइंट में लिखा है स्काउरिंग बाई मशीन एंड स्काउरिंग इन टैंक्स ठीक है तो ये चीजें हमें मिल गई यहाँ पे अब देखते हैं ये आगे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे स्काउरिंग के बाद अब आता है एक और प्रोसेस जिसका नाम होता है शॉर्टिंग ठीक है स्काउरिंग के बाद तीसरे स्टेप में यहाँ पे शॉर्टिंग आ गया शॉर्टिंग का मतलब ही समझ पा रहेंगे शॉर्टिंग वर्ड से कि शॉर्ट करना शॉर्ट मतलब छोटा करना नहीं एस एच ओ आर टी नहीं ये एस ओ आर वाला है मतलब अलग अलग करना ठीक है देखिए क्या होता है आफ्टर स्काउरिंग शॉर्टिंग इज डन द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्रीज वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड देखिये आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि बहुत सारे टेक्सचर्स थे हेयर के ठीक है ना डिफरेंट डिफरेंट एकदम थे हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे टेक्सचर होते हैं किसके फाइबर्स के कुछ होते हैं कोर्स होते थे यानी कि थिक वाले कुछ होते थे सॉफ्ट इस तरीके के बहुत सारे थे कोर्स और सॉफ्ट के हमने मेजरली दो ही चीजें पढ़ी ये कोर्स वाला और सॉफ्ट वाला पढ़ा था ठीक है उसी को शॉर्ट किया जाता है अलग अलग किया जाता है फैक्ट्री में ठीक है भेज कर फिर स्टेप फोर में द स्मॉल फ्लफी फाइबर जो फ्लफी फाइबर देखिए उन फाइबर्स में जो हेयर होगा ना सबसे आगे वाला जो होगा ठीक है या फिर जो भी उसमें से आगे वाला या फिर इनर पार्ट लास्ट वाला सबसे पीछे जो हेयर से आपके स्किन से टच है उनमें से जो भी सबसे ज्यादा सॉफ्ट होगा उसे बोल रहा है वो स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बुर्स यानी कि स्मॉल फ्लफी फाइबर को यहाँ पे हम लोग एक बुर्स भी बोलते हैं हमें एक वर्ड यहाँ पे ये मिल गया एक वन वर्ड एम में ये आ सकता है बुर्स क्या है ठीक है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बुर्स ठीक है ये हमारा आ सकता है तो बोर्ड्स क्या है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बोर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर दे आर द सेम बोर्ड्स विच समाइम अपियर्स ऑन योर स्वेटर्स कहने का मतलब देखिए जब आप स्वेटर पढ़ते हैं तो उसमें डॉट डॉट एकदम छोटे 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 एकदम बाहर की तरफ निकल नहीं जाते रेशे जैसे तो वो जो रेशे होते हैं वो बुर्स ही होते हैं क्योंकि वो सबसे सॉफ्ट वाले होते हैं द फाइबर्स या फिर सॉफ्ट फाइबर होते हैं द फाइबर्स आर स्काउड अगेन इन ड्राइड फिर से स्काउड किया जाता है यानी कि स्काउरिंग प्रोसेस एक बार और की जाती है जिससे डस्ट वस्ट फिर से हट जाए उससे और उसको सुखाया जाता है ड्राइड दिस इज द वोल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर यहाँ पे आपका जो फाइबर था वो तैयार हो जाता है किस में कन्वर्ट करने के लिए वूल में कन्वर्ट करने के लिए ऊन में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया अब स्टेप फाइव देखते हैं स्टेप फाइव में द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एंड एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट यानी कि यहाँ पे तीन कलर में हमें यहाँ पे उसने बोला है देखने को मिल रहा है हमें कि ब्लैक कलर हो सकता है या ब्राउन हो सकता है या फिर व्हाइट कलर में हमें ज्यादातर फाइबर्स मिलते हैं यानी कि किन से किन से मिलते हैं गोट या फिर शीप से जो मिलते हैं उनके हेयर नेचुरल फ्लीस तो उसको फिर से डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में कभी दूसरा दूसरा कलर दे देते हैं देखते नहीं हम नीला आता है नीला कलर का भी आता है ऊन 
पीला कलर का भी ऊन आता है वायलेट कलर का भी ऊन आता है ब्लू कलर का भी ऊन आता है वुल तो उसको बनाया जाता है ठीक है वही डाई किया जाता है कहना चाह रहा है स्टेप सिक्स में द फाइबर्स आर स्ट्रेट एंड फिर फाइबर्स को सीधा किया जाता है जो मुड़े टोड़े रहते हैं उसको सीधा किया जाता है कोम्ब किया जाता है सही तरीके से रेशे को साफ किया जाता है साफ करके उसको सीधा सीधा देखिए कोम्ड आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बालों में कंघा लगाते हैं तो वही वो कोम्ड है उसको हम क्या करते हैं स्ट्रेट करते हैं ना अपने बालों को वही वो क्या कर रहा है एंड रोल्ड इन टू यान यान मतलब धागा होता है तो धागे की तरह हम उसको किसी एक चीज में रोल करके रख देते हैं उन फाइबर्स को क्योंकि कंप्लीट हो गया ना स्टेप फाइव में तो अब दिखा रहा है कि डाई करना और स्टेप फोर में वो कंप्लीट हो चुका है बन गया हमारे पास अच्छे से आ गया द लॉन्गर फाइबर आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं जो बड़े बड़े लेंथ के फाइबर्स होंगे उनको स्वेटर बनाने के लिए रख लिया जाता है एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन वूवन इन टू वुलन क्लोथ और जो छोटे छोटे धागे होते हैं उसको मशीन में डाल के उनको घुमाया जाता है स्पन एंड वूव वूव मतलब होता है बुनाई की जाती है क्या बनाने के लिए ऊनी कपड़े बनाने के लिए वही वुलन क्लोथ यहाँ पे लिखा हुआ 3.8 का डी देख लेते हैं ये आपका यार्न है यहाँ पे सारे के सारे ऊन जो है आपके यहाँ पे आके इसके अंदर ये एक गोला बनना शुरू हो रहा है ठीक है बाद में इंडस्ट्री में जाएगा यहाँ से चीजें बननी शुरू हो जाएंगी ठीक है तो यानी कि हमने जब ये पूरे स्टेप पढ़े अभी जितने आपने स्टेप छ तक आपने ये चीजें पढ़ी ये जो स्टेप छ पढ़ते ही हमें यहाँ पे शॉर्ट में अगर हम उसको जानना चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है हमारा कि दिस द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सबसे पहले शेयरिंग होगा शेयरिंग आप समझ रहे हैं कटिंग होती है सारा का सारा बाल निकाला जाता है फाइबर निकाला जाता है गोट या फिर शीप के बॉडी से फ्लीस से स्काउरिंग होती है स्काउरिंग आप लोगों ने ये मशीन में देखा या फिर टैंक में भी देखा था सफाई करना फिर शॉर्ट किया जाता है अलग अलग उसको किया जाता है और फिर सफाई की जाती है ठीक है उसके बाद यहाँ पे चौथे में उसको क्लीन किया जाता है बुर्स बना के ठीक है क्लीनिंग ऑफ बुर्स जो बुर्स का मतलब जो सबसे सॉफ्ट होते हैं जो अलग अलग उनको अलग और करके उनकी क्लीनिंग की जाती है साथ ही साथ फिर डाइंग किया जाता है उनको कलर दिया जाता है अलग अलग रूप दिया जाता है कलर का और फिर रोल करके छठे स्टेप में उसे हम लोग हमारे पास तैयार हो जाता है उसके बाद भेज देते हैं उसके बाद क्या लिखा है देखते हैं तो ये ब्लू वाले बॉक्स को देखते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड अब ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड वो हैजार्ड होता है या वो दिक्कत होती है या वो परेशानी होती है जो कि ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन यानी कि जब कोई अपने ऑक्यूपेशन में अपने पेशे में काम कर रहा जो उसका पेशा होता है वो पूरा कर रहा होता है अपना काम कर रहा होता है अपना जॉब कर रहा होता है तो वहां पर उससे उससे क्या नुकसान हो रहे होते हैं उसके बारे में है ये तो वहीं पे लिखा है कि वुलन इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड है बहुत लोगों के लिए बिल्कुल सही हमारे कंट्री में है बट शॉर्टर्स जॉब जो जॉब होता है शॉर्टर का अलग अलग ऊन को अलग अलग करना अलग अलग कैटेगरी में कुछ मोटे हैं कुछ कुछ ज्यादा छोटे हैं कुछ लंबे हैं कुछ सॉफ्ट हैं कुछ बहुत हार्ड हैं इस तरीके के वो शॉर्टिंग के लिए वो जो उनका जॉब होता है जो लोग ये करते हैं वो बहुत ही रिस्की होता है क्यों समटाइम्स दे गेट अफेक्टेड बाई बैक्टीरियम फॉर एंथ्रैक्स क्योंकि शीप का जो आपका बाल होता है ना हेयर वो कैरी कर रहा होता है एंथ्रैक्स नाम का एक बैक्टीरिया ठीक है विच कॉजेज ऑफ फेटल ब्लड डिजीज जो कि आपका एक फेटल ब्लड डिजीज कॉज करता है एक बैक्टीरियम वो कैरी कर रहा होता है वो उसका नाम होता है एंथ्रैक्स और वो बहुत ही बड़ा कॉज है एक ब्लड डिजीज का और ये बहुत ही फेटल है फेटल का मतलब होता है जान इसको आप लिख लीजिए फेटल का मतलब होता है जान लेवा जान लेवा मतलब जैसे आजकल अभी बीमारी चल रही है वो सब उसके तरह ठीक है कॉल्ड सॉटर्स डिजीज इस डिजीज को जो इससे डिजीज होता है उस डिजीज का नाम क्या है सॉटर्स डिजीज सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री और कॉल ऑक्यूपेशनल है इस तरीके के जो रिस्क फेस करते हैं हमारे वर्कर्स ठीक है हमारे वर्कर्स भाई लोग वो सारे के सारे कैसे इंडस्ट्री वो उस इंडस्ट्री में वो कैसी चीज है वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के नाम से उसे जाना जाता है ठीक है तो देखिए रिस्क तो है हर जगह ठीक है काम है तो रिस्क तो है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है एक्चुअल में हम देखें तो सोचिए कितना फेटल है ब्लड डिजीज है सीधा डेथ हो जाती है ठीक है आगे देखते हैं भोजू क्या पूछ रहा है भोजू इज वंडरिंग वाई इट हर्ट्स वेन समन पुल्स हिज हेयर बट नॉट वेन ही गोज फॉर अ हेयर कट अब भोजू यहाँ कन्फ्यूज कि देखो भाई बाल तो कट रहा है शीप का मगर मुझे ये समझ में नहीं आया अगर शीप के बाल कट रहे हैं तो मेरे जब बाल कटते हैं तो ठीक है मेरे तो हर्ट नहीं होता है मुझे हर्ट नहीं होता है मगर अगर कोई मेरे 
बालों को पुल करता है तब मुझे दर्द क्यों होता है कटिंग में क्यों नहीं होता है ये वो पूछना चाह रहा है तो ठीक है बता देते हैं आपको आराम से भोजू का कहानी वो पूछता है क्वेश्चन तो भोजू का आंसर देना जरूरी है देखिए ये हम मान लेते हैं आपका सिर है यहाँ से एक हेयर मानते हैं ये एक हेयर है हेयर को यहाँ से कट किया गया ये क्योंकि ये डेड स्किन था ठीक है हेयर एक डेड स्किन ही है ठीक है ये डेड स्किन था तो हमें दर्द नहीं हुआ तो ठीक है कटिंग समझ में आया मगर पुल करने पे इसको खींचने पे दर्द क्यों हुआ क्योंकि देखिए उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो अभी भी लाइव है वो डेड नहीं है वो लाइव है ठीक है वो जिंदा है वो एक सेल जो है हमारी बॉडी में वो अभी जिंदा है यहाँ हेयर का तो यहाँ से जब वो खींचा जाता है तो यहीं इस पॉइंट से ही तो प्लक होगा यहीं से तो प्लकिंग कर रहे हैं प्लक कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं उसको तो ऑब्वियस है कि अगर लाइव है और सर से वो जुड़ा हुआ है इस लेयर पे हमारे लास्ट में स्किन से तो दर्द तो लाजमी है इसीलिए हमें वहां पे क्या होता है वो हर्ट करता है दर्द करता है समझ गए उसके नेक्स्ट भोजू क्वेश्चन पूछ रहे भोजू इज वंडरिंग वाई आर कॉटन गार्मेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज वुलन स्वेटर जल्द बिल्कुल सही कॉटन के गार्मेंट्स हमें इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एयर को ट्रैप नहीं कर पाते तो लिख सकते हैं दे कान ट्रैप एयर ठीक है मगर यहां पे जो वुलन वाले होते हैं वो ट्रैप करते हैं किसको एयर को और एयर आपको पता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है पुअर कंडक्टर है किसका वो भी हीट का तो अगर पुअर कंडक्टर हीट का है तो हीट को अपने बॉडी से आपके जो निकल रही है उसको बाहर वातावरण में नहीं जाने देता है तो अंदर ही हीट ट्रैप हो गई ठीक है और उससे क्या होगा हमारी बॉडी गर्म रहेगी इसीलिए वुलन स्वेटर्स या फिर ऊन कॉटन से रुई से ज्यादा अच्छी है ठीक है तो ये हो गया इसके बाद एक एक्टिविटी 3.4 बोलता है कि डिबेट कीजिए अपने क्लासमेट से कि वेदर इज फेयर की पार्ट ऑफ ह्यूमन में कि शीप को रियर करना और उसके चॉप ऑफ हेयर यानी कि हेयर को काटना फॉर गेटिंग वुल क्या ये ठीक है तो ये आप लोग अपने से कर सकते हैं अपने दोस्तों से ये सब बात कीजिए क्या ये सही है कि जो हम हे आ, शीप को रियर करते हैं पालते पोसते हैं उसे खाना खिलाते हैं और उससे हम लोग क्या लेते हैं फ्लीस लेते हैं फ्लीस यानी कि हेयर लेते हैं अपने किसके लिए बुलन के कामों के लिए कपड़े बनाने के लिए क्या ये सही है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ये सिल्क के बारे में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा ये सिल्क का पार्ट आएगा तब तक के लिए लर्न ग्रो एंड सक्सीड थैंक यू